Ah, bene, lo smistamento non è cominciato. Non sono un esperto, ma così mi sembra più appropriato. Ora devo studiare questo medaglione, ma prima contatterò il ministero. Riferirò di George e avviserò di Ranrock. Per adesso, quello che è successo stasera deve rimanere fra me e te. Sì, signore. Grazie. Pronto per la cerimonia? Phineas Nigellus Black. Preparati a incontrare il preside. Feg, grazie per averci raggiunto. Lo svistamento è finito. Abbiamo avuto problemi. Dei problemi? Il fatto è che con Ora i basta! Goblin... Coi Goblin. E basta con le dicerie. Fig, ormai sto perdendo tutta la pazienza che avevo. Se avrai fortuna, allora forse faremo in tempo a smistarti stasera. Mi farò vivo. Professoressa Weasley, c'è una persona da smistare. Benvenuto, sei giusto in tempo. Siediti pure. Ah, sì. Sei un po' più grande degli altri, vero? Arrivi qui con preferenze e preconcetti. Con certe... Aspettative, per così dire. Non vedo l'ora di conoscere i professori e iniziare i miei studi a Hogwarts. Bene. Hogwarts ha molto da offrire a chi desidera apprendere. Ciò che imparerai in aula ti preparerà ad affrontare le sfide al di fuori di essa. Mmm. Chissà... Mm. Avverto qualcosa in te. Un senso di... Mm. Di cosa si tratta? Ambizione, forse? Posso sembrare ostinato, ma nella vita bisogna lottare per ciò che si vuole. Mmm, interessante. Hai da poco scoperto di possedere una rara abilità. Sento l'ambizione crescere dentro di te, così come il desiderio di potere. Forse appartieni a Serpe Verde. Appartieni a Serpe Verde! Oh, e eh, ancora una cosa. A causa di uno sfortunato incidente nelle finali di primavera, questa stagione di Quidditch è stata cancellata. Silenzio! Non vi sto in alcun modo proibendo di volare, ma non mi tentate. Siete qui per concentrarvi sul vostro futuro accademico. Avrete di certo molto da fare prima delle lezioni di domani. 
Ho detto? Avrete di certo molto da fare prima delle elezioni di domani! Che entrata in scena! È un piacere conoscerti! Sono... Professoressa, potrebbe mostrare la sala comune al nuovo arrivo? Con molto piacere! Come dicevo, professoressa Weasley, è un piacere. Piacere mio, professoressa. In qualità di vicepreside, è mio onore mostrarti la tua sala comune. Per di qua. È molto insolito che qualcuno inizi dal quinto anno. Sarà una bella sfida, ma sono certa che tu sia pronto. So essere intraprendente. Proprio come pensavo. Questo è l'ingresso alla sala comune di Serpe Verde. Per entrare devi solo pronunciare la parola d'ordine. Ambizione. Va bene. Ambizione. Ora, entra e va a dormire. Domani sarà un gran giorno. Tornerò domattina per accompagnarti alla tua prima lezione. Grazie, professoressa. Di niente. Passa una buona prima notte a Hogwarts. E sogni d'oro. Non c'è più nessuno qui. Meglio andare alla sala comune. Sarà meglio presentarsi. È il nuovo arrivo del quinto anno. Questo non mi aiuta. Sì? Che c'è? Ah! Sei il nuovo arrivo. Sono Sebastian Sallo. Benvenuto a Serpeverde. Grazie. Non tutti vengono scortati qui dal ministero. Era un amico del professor Fig unitosi a noi solo per il viaggio. Comunque, è notevole. Poveretto, che brutta fine. Per fortuna tu e Fig state bene. Il professor Fig e io siamo stati fortunati a uscirne vivi. Hai ragione. E come avete fatto? Sono ancora un po' confuso, sinceramente. Non volevo essere insistente. Pensa a sistemarti, ne riparleremo un'altra volta. Che libro stavi leggendo? Un libro di incantesimi. Ci sono diverse cose interessanti, ma non esattamente quello che cercavo. Scoprirai che i nostri libri di testo non contengono tutti gli incantesimi di cui potresti avere bisogno. Mi stai dicendo che ci sono degli incantesimi non insegnati a Hogwarts. Quali? Ho incontrato uno spirito affine, a quanto pare. <ride> Ma ne riparleremo un'altra volta. Mi ha fatto piacere conoscerti. Buona fortuna. Quella mossa hai perso. Fidati. Non vorrei mica muoverlo lì. Ecco, guarda. Non dire che non ti avevo avvisato. Scacco matto. Te l'avevo detto. Doveva darmi retta. Oh, so chi sei. La nuova recluta dei Serpe Verde, quella che è arrivata l'altra sera insieme al professor Fig. Tattica interessante. Arrivi e subito rubi le luci della ribalta agli studenti del primo anno. A proposito, io sono Imelda. Fossi stata con te e Fig, avrei potuto attirare lontano il drago. Ho un talento leggendario per il volo. Forse l'amico del professor Fig sarebbe vivo se tu ci avessi aiutato. Precisamente. Magari uno di questi giorni ti darò qualche lezione. Posso insegnarti cose che la Kogawa non si sogna neanche. A tal proposito, vorrei allenarmi un po' con la scopa prima delle lezioni. 
Hai molto tempo da dedicare al volo qui a scuola? Lo trovo il tempo. Non c'è nulla come strecciare tra le guglie del castello e intorno al campo di Quidditch per schiarirsi le idee. Ti piacciono molto gli scacchi magici, vero? Sapevi che quel ragazzo avrebbe perso? No, è un passatempo troppo calmo per i miei gusti. E poi non è abbastanza impegnativo. Le mosse sono sempre così ovvie. Perché gli altri non le vedono? Arrivederci, Imelda. È stato un piacere. Secondo voi non vogliono farsi vedere? Mi sembra di averne sentita una. Bah, dubito che le sirene si interessino a noi. Ah, visto il brusio sollevatosi nella sala comune, presumo tu sia il nuovo studente del quinto anno. Piacere, Infaustus. Infaustus Gaunt. Piacere, Infaustus. Beh, il tuo arrivo è stato a dir poco memorabile. Beh, visto che qui ho intenzione di farmi notare, tanto vale iniziare subito. Ah, sei decisamente nella casa giusta. Se hai bisogno di aiuto per orientarti in questi primi giorni qui, non esitare a chiedere, anche se ne dubito. Ti aspettavi di finire nei Serpeverde? Sì, la mia famiglia, dal lato di mio padre, discende direttamente da Salazar Serpeverde, uno dei quattro fondatori di Hogwarts. Non è che io ne vada particolarmente fiero. Era ossessionato dalla genealogia, un vero maniaco della purezza del sangue. Sfortunatamente molti dei suoi discendenti avevano idee molto simili alle sue. Quello studente ha detto davvero di aver sentito una sirena. <ride> sì, ma non ho mai sentito di una sirena fuori dalla finestra della sala comune. È comunque divertente stare al gioco. A volte quelli del primo anno rimangono di vedetta per ore. Grazie, Infaustus. Felice di averti conosciuto. Il piacere è tutto mio. Fatti vedere ogni tanto. C'è il nuovo serpe verde del quinto anno? La professoressa Weasley ti aspetta vicino alle scale. Buongiorno! Tutto pronto per il tuo primo giorno a Hogwarts? È tanto che sognavo questo giorno. Mi sembra incredibile essere qui. Beh, credici! E goditela più che puoi! <ride> non avrai un altro primo giorno a Hogwarts. Visto che inizierai direttamente dai corsi del quinto anno, dovrai rimetterti in pari con i tuoi compagni e non restare indietro. Specialmente perché alla fine di quest'anno dovrai superare i gufo. Uh, gufo? Sì, il giudizio unico per fattucchieri ordinari. Dall'esito dell'esame dipenderà la tua futura carriera. Dopo aver discusso con il preside e l'ufficio per l'istruzione magica del ministero, abbiamo pensato a un sistema straordinario per garantire il tuo successo negli studi. Una guida pratica alla magia. Ti aiuterà a tenere traccia di ciò che hai imparato, così potrai padroneggiare ogni materia del quinto anno. Farai bene a sfruttare al massimo questa risorsa incredibilmente preziosa. Grazie, professoressa, ma che significa che terrà traccia di ciò che imparo? Forse vederla in azione risponderà a tutti i tuoi interrogativi. Seguimi, ti mostrerò di cosa parlo. Da questa parte. Mi sarebbe piaciuto avere qualcosa come la guida pratica quando ero una studentessa. Usare la guida ti insegnerà anche a prestare attenzione a ciò che ti circonda. La guida ti darà l'opportunità di esercitarti nella magia e ti farà conoscere la storia del mondo magico. 
Cerca di stare al passo. Perché non lanci Revelio su quella statua? Revelio! Di quali informazioni può darti la guida pratica? Ingegnoso, vero? Tieni gli occhi aperti e troverai tante opportunità come questa dentro e fuori il castello. Tempismo perfetto! Ti mostrerò come usare le fiamme della metropolvere per spostarti più rapidamente. La tua guida pratica contiene una mappa del castello. Aprila e cerca la sala centrale. Ed eccoci qua. Un bel risparmio di tempo. Queste scale conducono dirette alla sala centrale. Da lì è possibile raggiungere velocemente qualsiasi punto del castello. Qui l'attività ferve sempre. È il cuore dell'alveare, la nostra stazione di King's Cross, per così dire. Per ora è tutto. Oggi il tuo orario prevede due lezioni. Dovrai seguire incantesimi e difesa contro le arti oscure. E vorrei che tu andassi a Hogsmeade il prima possibile per sostituire il materiale scolastico che hai perso per strada. Ha per caso detto Hogsmeade, professoressa? È l'unico paese in tutta la Gran Bretagna abitato unicamente da maghi e streghe e ospita negozi e pub. Troverai tutti i materiali scolastici di cui hai bisogno a Hogsmeade. Immagino che a suo tempo ci andrai anche per gustarti una burro birra in compagnia. Potrebbe dirmi qualcosa di più su difesa contro le arti oscure? Il corso di difesa contro le arti oscure si concentra sui metodi per difendersi dai mali che sono in agguato oltre queste mura. La padronanza della difesa contro le arti oscure è indispensabile per gli aspiranti Auror. Fortunatamente, l'insegnamento di questa disciplina è affidato alla professoressa Eckert, una docente di grande bravura. Cosa imparerò a lezione di incantesimi? Esattamente quello che ti aspetti. Magie, incantesimi, fatture. Utilissimi. Penso che il professor Ronan ti piacerà. È un mago simpatico e perspicace. È un bravissimo insegnante. Grazie, professoressa Weasley. È molto da assimilare il primo giorno. E hai tanto da imparare. Fortunatamente, i tuoi professori hanno accettato di assegnarti degli incarichi aggiuntivi. Recupererai men che non si dica. 
A giudicare da come hai usato Revelio poco fa, direi che il professor Fig è riuscito almeno a insegnarti le basi. Sì, professoressa. È stato molto vago circa gli eventi che hanno preceduto il vostro arrivo, in particolare su ciò che è successo dopo l'attacco del drago. Sospetto che la storia vada ben oltre la ricerca di oggetti e una deviazione nel viaggio verso il castello. Mi dispiace, professoressa, ma temo che sia tutto qui. Mm. Il professor Fig ha detto più o meno lo stesso. Parli del diavolo? Professor Fig! Scommetto che le fischiavano le orecchie. Ah, oh, sì? Sì, si direbbe che lei abbia fornito al nostro nuovo arrivo delle solide basi nel lancio degli incantesimi. Ah, temo di non potermene prendere tutto il merito, professoressa. La sua predisposizione alla magia è più unica che rara. Mm. Beh, sono felice che siate arrivati sani e salvi. Ci sono fior di barche e carrozze per arrivare a Hogwarts, e lei invece ha scelto di incrociare un drago. Non direi si sia trattata di una nostra scelta, professoressa. Purtroppo è stato il drago a scegliere noi. Beh, basta chiacchierare. Devo andare in classe anch'io. Professor Fig, posso contare su di lei per una spiegazione della mappa della guida pratica? Certamente. Grazie. Buona fortuna. E ricorda di usare la guida pratica. Il suo aiuto ti sarà prezioso. E lo sarà anche per me. La userò per tenermi aggiornata sui tuoi progressi. Sì, professoressa. Segui le due lezioni di oggi e vieni a cercarmi in aula quando avrai finito. Ti spiegherò meglio gli incarichi di cui ti parlavo. E vedremo di organizzarti un viaggetto a Hogsmeade per quei materiali. Professore, che bello vederla. Piacere mio. Speravo proprio di incrociarti oggi prima che ti immergessi completamente negli studi. Stavi sfuggendo magistralmente all'interrogatorio della professoressa Weasley sul tuo arrivo tardivo? Ho fatto del mio meglio, ma quasi sicuramente sospetta che non siamo del tutto sinceri al riguardo. Sì, beh. La professoressa Weasley è una strega brillante e acuta. Hai fatto bene a tenere per te i dettagli per ora. Non sappiamo dove condurrà l'impresa in cui ci siamo imbarcati. Potrebbe richiedere più flessibilità coi tempi di quanto lei voglia concederti. E potrebbe sentirsi costretta a riferire al preside dei dettagli che sarebbe meglio rimanessero fra noi. Capito, professore. Bene. Tu hai talento, è vero. Ma proprio per questo hai l'obbligo morale di addestrarti al meglio. Fortunatamente hai a disposizione un'ottima squadra di streghe e maghi pronta a guidarti. Parlando di guide, devo dirti una cosa onde evitare un altro rimprovero della professoressa Weasley. Vorrei mostrarti l'incantesimo che abbiamo incluso nella mappa della guida pratica. Aprila e dacci uno sguardo.
La mappa è incantata, ti aiuterà a trovare la strada. Mi tornerà molto utile. Grazie mille. Bene, direi che ti aspetta una giornata intensa tra le lezioni e la visita a Hogsmeade per comprare i materiali, inclusa la bacchetta. Il signor Olivander ti piacerà, è un artigiano eccezionale e mio buon amico. Quando avrò scoperto qualcosa sul nostro misterioso medaglione, te lo farò sapere. Per adesso concentrati sulle lezioni e fa attenzione in classe. Ciò che impari tra queste mura servirà ben più che superare il gufo. Meglio? Bombarda! La Dioso! Professore Sekat! Siete pregati di non farvi a pezzi in orario scolastico. Gli studenti sono sostituibili, ma questo teschio di nero delle ebridi è un pezzo unico. È un ricordo dell'assalto contro i bracconieri del 1878. Lo conoscerete. Ora, vi chiederete come ha potuto un'anziana come me sconfiggere da sola la più grande banda di bracconieri del Galles orientale e sopravvivere per vantarsene? Con la conoscenza. Per le persone sagge, l'età conta ben poco. Oggi ci eserciteremo con un incantesimo che mi ha salvata dai maghi oscuri più volte di quanto mi piace a ricordare. Levioso. Levioso? Un incantesimo di levitazione? Levioso! Un avversario sorpreso e un avversario debole. Vuoi provare a difenderti, Pruett? Una cosa che ho imparato bene da indicibile è il valore della semplicità. Soprattutto nel cuore della battaglia. Ora, mettiamo alla prova ciò che abbiamo imparato. Partendo da zero. Levioso! Ora, proviamo con qualcosa di più grosso. Iniziamo dall'incantesimo base. Visto? Il manichino ha deviato la magia. Ora lancia prima le fuso. Poi l'incantesimo base. Un avversario sorpreso è un avversario debole. Come Pruett mi ha aiutato a dimostrare poc'anzi. Le viola! Bene, ora l'incantesimo base. Ben fatto! Molto bene, ma il modo migliore per fare pratica è il duello. In 
Iniziamo con voi due. Duellanti ai vostri posti. Ecco il tuo benvenuto a Hogwarts. Ora, esigo un duello reale. Userete solo Levioso, Incantesimo Base e Proteggo. Potete iniziare. Sarà un gioco da ragazzi. Ci sai fare. Che perspicace. Grazie, te la cavi bene. Proteggo! Stupetite! Sei un'ottima forma. Lo so. Un levioso perfettamente eseguito. Non può essere il tuo primo duello questo. Diciamo che il fanno in fretta. Se sono tutti leviosi, fossero così abili. Non male come prima volta. Devo dire che ti difendi bene. Ti ho messo alla prova e ti sei dimostrato all'altezza. Punti per Serpe Verde. Grazie, professoressa Ekat. Sono felice di aver avuto la possibilità di esercitarmi. Da ciò che ho visto oggi, credo proprio che possiamo aspettarci grandi cose da te. Pretendo l'eccellenza dai miei studenti, perché non solo siete in grado di raggiungerla, ma dovete farlo. Un duello in classe è un conto, ma combattere maghi oscuri o, come sempre più probabile, goblin è tutt'altro paio di maniche. Capito, professoressa. Quindi ti consiglio di continuare a esercitarti con assiduità. Magari il signor Sallow saprà darti qualche dritta. Di nuovo, ottimo lavoro oggi. Avrò presto nuovi incarichi per te. Va bene, basta dare spettacolo per oggi. La lezione è finita. Ben fatto. È stato divertente. Quel duello è stato incredibile. Presto sarà sulla bocca di tutti. Sì, è stato un buon allenamento. Allenamento? Mi è sembrato di affrontare un esperto. Non pensavo che potessi essere così abile con la bacchetta. A meno che... Forse questo non era il tuo primo duello. Lo era. Non so, forse ho un talento naturale. Puoi schermirti quanto vuoi, ma non mi inganni. La magia richiede intento e talento. Sai che ti dico? Potresti essere perfetto per un certo club di duello clandestino ed esclusivo. Esclusivo e clandestino, hai detto. Ci sto. Ottimo, lo sapevo di averci visto giusto con te. Se vorrai sfruttare appieno il tuo tempo qui a Hogwarts, di tanto in tanto dovrai infrangere qualche regola. Che sia unirti a un club di duello segreto o intrufolarti nel reparto proibito della biblioteca. Devi solo essere abbastanza in gamba da non farti scoprire. Ti ringrazio, Sebastian. Lo terrò a mente. Bene, è stato un piacere parlare con te. Sono sicuro che ci rivedremo presto. Forse in qualcosa di clandestino. Così scopriremo se hai vinto per abilità o fortuna. Se ti interessa, cerca Lucan Brattleby vicino all'ingresso della torre dell'orologio. Alla prossima! Il professor Ronan tende sempre a dilungarsi un po', ma a volte dobbiamo ricordargli noi che la lezione è finita. Ehi! Hey! Dietro di te! È rimasto un posto libero. 
Grazie. Ciao, sono Natti. Quindi sei tu il nuovo studente. Hai già conosciuto il professor Rory? <coughs> Possiamo iniziare? <ride> Benvenuti al quinto anno di incantesimi. Bene, sarà un anno fondamentale per la vostra formazione in questa arte magica. Ma io sono certo che saprete affrontarlo con la passione e il rigore necessari per una simile sfida. Bene, ragazzi, adesso aprite i vostri libri alla pagina 517. Ma prima di iniziare, qualcuno di voi sa qual è la differenza tra le formule dell'incantesimo cambia colore e quello di crescita? Nessuno? Proprio nessuno? Mm. Ah, 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 temo proprio che ora sia un po' troppo tardi per studiare. Mm. L'estate ha fatto molto male alla vostra preparazione. <ride> si direbbe che durante le vacanze vi siate lanciati oblivion a vicenda. <ride> mm. Almeno sapete fare un incantesimo di appello, sono le basi. Mm. Mm, beh, vedo che sarà necessario un bel ripasso. Trovatevi un compagno e prendete posizione ai lati opposti dell'aula. Ora useremo quei libri come fossero gli oggetti contundenti che pensate che siano. E a turno eseguite un'evocazione per toglierli di mano all'altro. Basterà un libro per ogni coppia di studenti, signorina Day. Grazie, torna a posto ora. Niente male Impari davvero in fretta In te vedo del potenziale ma ricorda Non serve senza allenamento Insisti E potrai sfidare la signorina Onai Ben fatto per oggi abbiamo finito Beh visto che avete tutti acquisito le basi e che è una giornata davvero splendida Stavo pensando che potremmo concederci una piccola escursione per goderci una bella boccata d'aria fresca. Seguitemi! Ah. Ritengo che divertimento e maestria siano aspetti complementari qualsiasi giocatore di Quidditch sarebbe concorde. <ride> Beh, niente di meglio di un po' di sport per esercitarsi con l'incantesimo di appello, vero? <ride> Che ne dite se iniziasse il nostro nuovo arrivo? Mm? Eh? Mm -hmm. Mm -hmm. È molto semplice. Lancia accio su una delle sfere, poi arresta l'incantesimo quando la sfera è dove vuoi tu. Bene, pensa di essere di fronte a, a delle gobbie, ma invece di tirarle lontano cerchi di attrarle verso di te. Il trucco è riuscire ad attirare la sfera il più vicino possibile, ma non oltre il limite o cadrà, capito? Potrei andare avanti con la teoria tutto il giorno, ma non c'è niente di più utile della pratica. Su, facci vedere. Accio! Ecco, così! Ben fatto! Molto bene, punti per serpe verde! Ma non c'è divertimento senza un po' di sana e amichevole competizione? Signorina Onai, ti va di fare gli onori di casa? Vieni, vieni! 
sarà il blu come prima, mentre la signorina Onai sarà il rosso. Va bene? Sì, signore. Guarda questo! Così si fa! Ecco, così. concentrati. Punteggio perfetto, notevole. Che ne dici se rendiamo tutto più interessante? <ride> Mi pare che siamo già oltre l'interessante. Già. Basta chiacchiere, è ora di concentrarsi. Questo è il round decisivo. Guarda questo! Così si fa! Alcio! Molto bene, voi due, molto bene. La lezione è terminata. Ricordate di prendere le vostre cose. Ben fatto. Hai preso bene la sconfitta. Non volevo andarci troppo piano con te. Ci ho messo settimane per imparare bene Accio. Quando mi sono trasferita, non ne imbroccavo una. Dopo un po' diventa più facile, te l'assicuro. Così mi consoli. Sono molte le cose a cui devo abituarmi. Altro che... Ricordo bene come mi sentivo quando sono arrivata. Mi sono trasferita qui da Ouagadou poco prima di iniziare il quarto anno. A mia madre è stata offerta la cattedra di divinazione. Così abbiamo lasciato l'Uganda per venire dall'altra parte del mondo in una nuova scuola, o un nuovo paese. Ouagadou è molto più grande di Hogwarts. 
<ride> Ouagadou è la scuola di magia più grande del mondo. Quindi sì, è decisamente più grande di Hogwarts. Ma non mi è mai sembrata ostile o minacciosa. Mi ci sono sempre sentita a casa. Ouagadou è un castello come Hogwarts? Il suo indirizzo è Montagne della Luna. Non è un castello, ma uno splendido edificio scolpito nel fianco della montagna. Ricordo la prima volta che l'ho vista. C'era una nebbia così fitta che non distinguevo nulla. E poi, di fronte a me, si è materializzata questa scuola enorme che sembrava fluttuare a mezz'aria. Forse è una domanda strana, ma a Ouagadou la magia è come qui? Ehm, uh, grosso modo sì, ma ho dovuto imparare a usare una bacchetta quando sono arrivata qui. A Ouagadou non le usa nessuno. Puoi lanciare magie senza bacchetta. Oh, sì. Trovo che la magia lanciata senza bacchette sia molto più istintiva. E poi è comoda, visto che puoi usarla sempre. Devo ammettere, però, che usare una bacchetta comincia a piacermi. Sembra molto teatrale. Che bello conoscere un'altra scuola di magia. Grazie per avermelo chiesto. Ouagadou mi manca, ma sono felice di essere a Hogwarts. Ah, credo che il professor Ronen voglia parlarti. Meglio non farlo aspettare. Ci si vede in giro. Ovviamente puoi usare accio anche sugli umani, se ti va. Permetti Sebastian, una parola? Per essere precisi lo useresti sugli abiti. Lo sai che non funziona sugli esseri umani. Voleva parlarmi, professore? Sì. Immagino che la prima lezione di incantesimi ti sia piaciuta. Beh, non mi aspettavo che la lezione sarebbe stata una gara all'aperto, signore. Che gusto c'è nel fare ciò che è previsto? La signorina Onai è una strega capace e poi sovente si impara di più dalle battaglie perse che da quelle vinte. Certamente, è stata una partita molto impegnativa. La signorina Onai è un'avversaria tenace, anche se mi sembra un po' distratta ultimamente. Eh, <coughs> La professoressa Weasley ha chiesto ai professori di fornirti alcuni insegnamenti al di fuori del curriculum ordinario. Presto ti contatterò per assegnarti un compito speciale. Lo sto ancora preparando. Ciao, sei il nuovo studente, vero? Ciao, volevi parlarmi per caso? Samantha Dale, non vedevo l'ora di conoscerti. In giro non si fa altro che parlare di te. Spero che il tuo primo giorno stia andando bene. Te la cavi con incantesimi. Ho avuto la fortuna dei principianti. <ride> Mio fratello William ti direbbe di non essere così umile e di fidarti delle tue capacità, ma lui tende a fidarsi troppo delle sue. Bene, sarà meglio che finisca i compiti. Io non posso contare sulla fortuna dei principianti col professor Ronen.
E riguardo alla stanza, professoressa? Pensavo la stessa cosa, Tic. Forse puoi aiutare? Eh, oh, Tic chiede scusa. Ah, eccoti qui. Spero che le prime lezioni siano andate bene. Sì, professoressa. Così mi hanno riferito i colleghi Ekat e Ronen. Il professor Fig ti ha insegnato diverse cose prima del tuo arrivo. Scommetto che ci sono molte cose che non mi hai detto sul tuo viaggio di arrivo. È così, vero? Niente affatto, professoressa. Capisco. È come tirar fuori un sonetto da uno thriller. In ogni caso, devi continuare a lavorare su ciò che hai imparato. Pertanto, ho chiesto ai colleghi di assegnarti degli incarichi in più per velocizzare i tuoi progressi. Il professor Ronen ha menzionato qualcosa al riguardo. Il professor Ronen si incontrerà con te fuori per assegnarti il tuo primo incarico. Ora, a proposito della visita a Oxmead di cui parlavo... Ci siamo organizzati per sostituire i materiali che hai perso, compresi semi, ricette di pozioni e magiformule. Grazie, professoressa. E il signor Olivander ti procurerà la bacchetta perfetta. A lezione hai usato con profitto una bacchetta prestata, ma scoprirai che con la tua potrai ottenere risultati nettamente superiori. C'è un negozio di Olivander a Hogsmeade? Sì. Il suo negozio a diagonale è più noto. Siamo fortunati ad averne una succursale nei pressi della scuola. Il signor Olivander è un artigiano di bacchette di enorme talento. Non mi rivolgerei a nessun altro per una bacchetta. Professoressa, non ho mai sentito la parola magiformula. Cos'è? Una magiformula è una sorta di ricetta usata per evocare oggetti. Approfondirò l'argomento in seguito, quando inizierai a lavorare sulla trasfigurazione. Professoressa, non ho mai... Una magiformula è una sorta di ricetta usata per evocare oggetti. Approfondirò l'argomento in seguito, quando inizierai a lavorare sulla trasfigurazione. Cos'altro può dirmi sul negozio di pozioni, professoressa? Pozioni di J. Pippin ha un vasto assortimento di ingredienti per pozioni. Di solito non vende ricette. Il professor Sharp, tuttavia, gli ha chiesto di tenerne da parte un paio apposta per te. Sono davvero impaziente di visitare il villaggio. Molto bene. Vorrei che per la tua prima visita al villaggio ti facessi accompagnare da un altro studente. Hmm, magari Sebastian Sallow? Oh, Nazai Onai, ho notato che ti piace passare del tempo con loro. Vorrei andare con Natti. Ottima scelta! Nazai Onai è una studentessa molto talentuosa e conosce bene la zona. Ti guarderà le spalle, evitandoti sgraditi incontri con gli scagnozzi di Rookwood. Rookwood? Un losco figuro del posto. Meglio evitare lui e i suoi sodali, incluso il suo cosiddetto braccio destro, Theophilus Harlow. Finito con l'incarico del professor Ronen, troverai la tua guida all'ingresso del castello. Non c'è tempo da perdere! Prima completi il tuo lavoro e prima potrai goderti una burro birra ai tre manici di scopa!
Voleva insegnarmi un nuovo incantesimo, professore. Proprio così. Ed è un incantesimo molto utile. Reparo, l'incantesimo riparatore. Sistema ogni cosa. Potrai riparare un oggetto rotto e riaverlo come nuovo. Potrebbe tornarmi facilmente utile. Più spesso di quanto si creda. Come ti anticipava la professoressa Weasley, non sarò l'unico a insegnarti incantesimi al di fuori delle lezioni. Devi metterti in pari con gli altri studenti. Molti dei tuoi professori hanno consentito a farlo, ma per prima cosa ciascuno ti chiederà di portare a termine dei compiti preliminari. Ne ho alcuni per te da svolgere oggi. Portali a termine e poi torna da me. Imparerai il reparo in men che non si dica. Perché devo completare gli incarichi prima di imparare il reparo? Nessuna lezione è utile tanto quanto l'esperienza in prima persona. Questi compiti te la forniranno. Tale esperienza è impareggiabile nell'apprendere a gestire la magia. Completerò subito gli incarichi, professore. È la zona giusta. Chissà dov'è la pagina volante. Faccio! Deve esserci una pagina volante da queste parti. C'è qualche anima pia disposta ad aiutare. Azzo! Fantastico! Mi auguro che i compiti... Ho completato gli incarichi, professore. Meraviglioso! Puoi dire di sapere gli incantesimi essenziali. Ora proviamo il caro vecchio incantesimo riparatore, va bene? Ricordati di enunciare con chiarezza l'incantesimo e compiere movimenti decisi. Voglio vedere energia. So, bacchetta pronta. Sì, signore. Ricorda, la tua bacchetta conduce la tua magia. Sì, così. Molto bene. Se desideri esercitarti a riparare qualcosa, puoi provare con la statua danneggiata nell'alcova vicino all'acqua. Pare simboleggi una relazione andata in frantumi. Forse qualche innamorato la trovava troppo accurata.
hablan los cursos. Ehi là, mi stavi cercando? Natti, non hai aspettato troppo, vero? Per nulla. La professoressa Weasley mi ha detto che devi recarti a Oxmead. Immagino tu non veda l'ora di riavere delle cose tue e di vedere il villaggio. Già, non vedo l'ora. Bene, partiamo subito. Vorrei mostrarti Oxmead in tutto il suo splendore. Sono felice che la Weasley mi abbia chiesto di accompagnarti. Davvero? Sì, avevo pensato di invitarti personalmente. Immaginavo che avresti gradito un bel boccale di burro birra al villaggio. Il gufo della Weasley è arrivato proprio al momento giusto. Oh, non sai quanto sia piacevole respirare dell'aria fresca dopo essere stata nell'aula di antiche rune. Sceglierla come materia opzionale è stato un grave errore, credimi. Ah, ti credo. Anche se suppongo non si possa davvero definirla opzionale quando è tua madre a sceglierla per te. Hogsmeade è bellissima in questo periodo dell'anno. Ti diranno tutti di andarci sotto Natale, ma quello è uno dei pochi periodi dell'anno in cui preferisco restarmene al chiuso. Non ami molto il freddo, eh? Oh, il freddo non mi dà fastidio, anche se ci ho messo un po' per abituarmici. Da noi non nevicava mai, sai? Oh, aspetta, da questa parte. Qui intorno trovo spesso delle mosche crisopa. Oh? Cosa hanno di tanto speciale? Beh, hanno un aspetto interessante. E se le cuoci a lungo, puoi anche usarle nelle pozioni. sono usciti dalla foresta proibita chissà se qualcosa li ha spaventati mi ha raggiunta voce che avevano avvistato degli ipogrifi nei paraggi credete che Poppy abbia già visto gli ipogrifi? <ride> ovvio probabilmente gli ha anche già dato quella a sinistra è la foresta proibita agli studenti è proibito entrarci come si evince dal nome e perché è proibito? I professori dicono che è troppo pericolosa, ma secondo me chiamarla proibita la rende solo più allettante. Ah, ecco Hogsmead, oltre il crinale, dopo quella rovina. Se potessi, passerei tutto il mio tempo a esplorare. Confesso di essermi stupito quando la Weasley ha detto che conoscevi bene la zona, considerato che non sei qui da molto. Ha detto così? conosce meglio di quanto pensassi. Io direi che senza dubbio a scuola si impara tanto, però c'è molto da scoprire anche fuori dal castello. Ti stai ambientando? Ricordo che nelle prime settimane dopo il mio arrivo mi sentivo strana. Era tutto così nuovo e insolito. <ride> Sto cominciando ad abituarmi. E tu? Ti sei sistemata bene alla fine? Mi manca ancora il mio paese, ma anche questo posto è bello. E uscire dal castello ed esplorare i dintorni mi è stato utilissimo per ambientarmi. Adesso a Hogwarts mi sento a casa. Spero che sarà lo stesso anche per te.
Signor Moon! È il custode di Hogwarts. Sembra un po' malconcio. Salve, signor Moon. Ha già incontrato il nostro oh. nuovo arrivo del quinto anno? Piacere. Meglio tornare indietro, signorina Onai. Girate i tacchi e... Scappate. Va tutto bene, signore. Mi ha guardato dritto in faccia con quei suoi occhi enormi. Di cosa sta oh. parlando, signor Moon? Demi... Guys, brutto, peloso, terrificante. Io torno al castello, lì sarò al sicuro. Buona fortuna a voi. Povero signor Moon, un Demi Guys. Mi sa che ha fatto troppa baldoria al villaggio. Devo dire che non l'ho mai visto in quello stato. Ci siamo quasi. C'è tanto da vedere fuori dalle mura del castello, non soltanto Hogsmeade. Quando vuoi esplorare, non hai che da dirmelo. Con le voci che girano sui goblin e tutto il resto, potrebbe farti piacere avere compagnia. Lo terrò a mente, Natti. Grazie mille. Ed eccoci arrivati. Non so proprio da che parte iniziare. I tre manici di scopa è il posto perfetto per gustare una burro birra, mentre da Mielandia puoi trovare tutti i dolciumi che desideri. Non sono mai riuscita a stabilire quale fosse il mio negozio preferito. Cambio idea ogni visita. Sicuramente a Hogsmeade troverai tutto ciò che ti serve. La professoressa Weasley ha detto che ti servono delle ricette di pozioni, delle magie formule, dei semi e... Una bacchetta nuova. Ma certo, ti piacerà il signor Olivander, vedrai. Voglio proprio vedere cosa sarai in grado di fare con una bacchetta tua. Dovresti avere tutto il tempo per recuperare ciò che ti serve e anche per esplorare un po' il villaggio. Fai pure con calma. Quando avrai finito, raggiungimi alla piazza di Hogsmeade. Mi troverai lì. Divertiti, ci vediamo presto! Do il benvenuto da pozioni di J. Pippin. Chiedo scusa? Oh, grazie al cielo. Udendo il campanello, credevo fosse la signorina Laweng. Non che si degni di venire qui. Comunque, non mi pare di averti mai visto qui, prima d'oggi. È la prima volta che vengo a Hogsmeade. Ah, sì? Perry Pippin al tuo servizio. Ti trovi da pozioni di J. Pippin. Le tue pozioni per tutte le occasioni. Lo avrei già letto sull'insegna, ma mio nonno ci teneva che lo dicessi a tutti i clienti. Come posso esserti d'aiuto? La professoressa Weasley mi ha chiesto di prendere alcune ricette. Sono nuovo di Hogwarts. Ah, sì, ci ha mandato un gufo al riguardo. Ho messo subito da parte quel che ti serve. Ripensando alla mia gioventù, ho immaginato volessi tutto ciò che è utile per le pozioni. 
La preparazione di pozioni è l'arte più affascinante. Batte qualsiasi cosa si possa fare con una bacchetta. Le pozioni sono davvero così versatili? Forse non faranno la stessa figura di un incantesimo, ma non credere che siano meno potenti. Possono guarire, distruggere, proteggere, ma te ne accorgerai presto. Visto che è la prima visita, ci tengo a dirti che non vendo solo ricette per le pozioni. Offro anche preparazioni già pronte per qualsiasi evenienza e inoltre ne scopro continuamente di nuove. Passa di qui ogni volta che puoi, così da non perdere le novità. Comunque, per ora ti do le ricette richieste, va bene? Cosa posso fare per te oggi? Ti prego di dare un'occhiata al resto del mio inventario o, se sei di fretta, di tornare a farmi visita presto. Buongiorno! Mi scusi, sono qui per i semi che la professoressa Weasley ha ordinato per me. Ah, il dittamo per il nuovo studente del quinto anno. Immagino sia tu. Per la barba di Merlino, iniziare Hogwarts dal quinto anno ti tremeranno le ginocchia. Niente affatto. Sto cercando di viverla come una grande avventura. Così si parla. Non tutti possiedono il temperamento giusto per affrontare i cambiamenti. A proposito, mi chiamo Timothy Tisdale e questo è il mio negozio, la rapa magica. Tengo il carrello qui fuori perché mi piace chiacchierare. Non posso rimanere aggiornato se me ne sto rintanato all'interno, no? In effetti. Oltre ai semi ho anche molte piante. Coltivo tutto da solo. La mia specialità sono gli ingredienti per le pozioni. Persino Pippin si rifornisce da me. Però, che ne dici se ti do un pacchetto di semi di dittamo? Fammi indovinare. Cerchi qualcosa di nuovo. Da pure un'occhiata in giro. Ci sono diversi ingredienti che scommetto stuzzicheranno il tuo interesse. Ecco una mente curiosa. Mi scusi, sono qui per le magiformule richieste dalla professoressa Weasley. Lo studente di Matilda. Ti stavo aspettando. Sono il proprietario della bottega. Thomas Brown. Hai già fatto una lezione di evocazione, immagino. Purtroppo non ancora, signore. Ah, allora la farai presto. Si tratta di magia allo stato puro. La creazione di qualcosa dal nulla. Non sempre è semplice, ma per fortuna in tuo aiuto ci sono le mie magi formule. Tu esercitati e lascerai a bocca aperta perfino la professoressa Weasley. Di certo è qualcosa a cui aspirare, signor Brown. Non vedo l'ora arrivi quel giorno. Anch'io, senza dubbio. Le magi formule sono utilissime per evocare oggetti unici, come decori o mobili dalle caratteristiche specifiche. Ma lascio alla professoressa Weasley l'onore di farti lezione. Per ora, ecco quelle che ti servono. Banco da giardinaggio e tavolo alchemico, vero? Credo di sì, signore. Bene. 
Non c'è niente di meglio che coltivare i propri ingredienti e distillare ciò che vuoi quando vuoi. Diamo un'occhiata. Da un'occhiata a quello che ho. Che ne dici? Se ti interessa, dai pure un'occhiata al resto del mio inventario. Maledetta barba di Merlino, di nuovo. Un attimo e sono... Ah, sei tu. Um, solo un momento. Ah, um, Buongiorno, sto cercando... Una bacchetta, sì. Alla buon'ora. Sì, io... Alla buon'ora? Sei il nuovo studente del quinto anno, no? Ma che dico, certo che lo sei. Il mio nome è Garbold Olivander. Ma di certo avrei già sentito parlare degli Olivander, i migliori produttori di bacchette al mondo. È un piacere conoscerti, davvero. Su, vieni con me. Troviamo la bacchetta perfetta, d'accordo? Mm, no, 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 no. Tu no. Ah, sì. Sì. Nucleo potente. 10 pollici e mezzo. Mm, dovrebbe andare. Tieni. Perché non provi questa? Forza, su, brandiscila. Mm, che strano. Eh, prova ancora, su, brandiscila bene. Oh, oh, Beh, direi che non ci siamo, eh? <ride> non preoccuparti, la troveremo. Mm, no, tu no. Ah, forse... Sì. Legno raro, 13 pollici e tre quarti, corda del cuore di drago. Proviamo questa qua, invece. Santo cielo! Ah, tu puoi tornartene dritta sullo scaffale. Ah, la cosa si sta rivelando più complessa di quanto pensassi. Non capisco. Um, uh, dove sei? Forse tu? Ah, oh, ed eccoti qui. Sì! Tu potresti essere quella giusta. Ecco, prendila. Interessante. Curioso, in vero. Interessante.
curioso, in vero? Interessante. Le bacchette con corda di cuore di drago sono molto potenti e imparano in fretta. Che cosa ne pensi? Straordinario! <ride> con questa bacchetta inizia il tuo brillante futuro nella magia. <ride> Allora, che impressione ti ha fatto? Buona, diversa, ho percepito una specie di scarica di energia Un buon abbinamento, tra voi c'è una connessione potente La bacchetta giusta imparerà da te tanto quanto tu da lei Non vedo l'ora di provarla Lo immagino, un nucleo di corda del cuore di drago è in grado di produrre magie strabilianti E il legame tra voi due diventerà sempre più forte non sorprenderti se la tua nuova bacchetta sembrerà percepire le tue intenzioni, in particolare nei momenti di bisogno. Mi sembra fantastico, signor Olivander. Ti lascerò alle tue cose, allora. Torna pure da me se mai dovesse servirti qualcos'altro. Beh, è tutto. Sarà meglio che vada a cercare Natti adesso. tutto. Ho capito che cosa intendevi quando dicevi di non sapere qual è il tuo negozio preferito. <ride> Passeggiamo ancora un po'. Forse oggi è il giorno in cui riuscirò a scegliere. Lo stesso gioco. Mi piace, mostra mia.
Oh cielo, un altro troll! Avete davvero sconfitto un troll adulto in due? Così pare. Ne ho un ricordo confuso, sinceramente. Per la barba di Merlino. State bene? Sì, ed è un piacere rendersi utili. Avete un coraggio da leoni. Eppure la stoffa da Auror, secondo me. Se non avete subito ferite nello scontro, allora potreste aiutarmi a rimettere al loro posto alcune cose. Certo, agente. Singer. Agente Singer. E grazie ancora. Reparo. Buongiorno. Ecco fatto. È tornato come nuovo. Vado a vedere che cosa vuoi. in meno per la gente simile. Riparo! Fortuna non mi hanno fatto abitare. giusto parlando di te. Buongiorno, non credo che ci conosciamo. Permettimi di presentarmi Augustus Hill, commerciante di capi straordinari. Voglio ringraziarti per il coraggio dimostrato contro quegli orrendi troll e per aver riportato la pace a Oxmith. È stato un piacere. Francamente meriteresti un ordine di Merlino, <ride> ma ho qualcosa di più utile per te. Abbigliamento per maghi Stracci and Sons è la mia bottega. In catalogo tengo anche capi unici che garantiscono protezioni salvavita, diciamo. Visto che temo non sarà il tuo ultimo scontro, vorrei regalarti uno di questi capi come ringraziamento per ciò che hai fatto oggi. Grazie, signor Hill. Molto generoso da parte sua. È il minimo che possa fare. Prova questo per capire la taglia, va bene? Oggi ho parecchi articoli interessanti. Fai con comodo. Che calorosa accoglienza ci ha riservato Oxmid. A questo punto direi che ci meritiamo una bella burro birra. Soprattutto tu. Che ne dici di andare ai tre manici di scopa? Mi sembra una buona idea. Ottimo. Da questa parte, allora. Vendo anche altri oggetti utili in combattimento. Qualora il tema dovesse interessarti, sarò lieto di mostrarti cosa ho in bottega. Sempre che non sia troppo impegnata, potresti persino incontrare Sirona. Non è solo la proprietaria, ma anche una strega molto potente. Un ottimo contatto.
dicevi che avresti catturato il bersaglio a Oxmith, che ti serviva solo un buon diversivo. Ed è quello che ti ho dato. Un diversivo che è stato sbaragliato con facilità. Vuoi dirmi chi è? Cosa mi nascondi? Ricordati bene. Se non arrivi al bersaglio, non hai alcun valore per me. Andiamo. Ci hanno visti? Non credo proprio. Che faceva quel goblin con Victor Rookwood? Rarok è in combutta con Rookwood. Il goblin della Gazzetta del Profeta. Sapevo di averlo già visto. Forza, infiliamoci nei tre manici, veloce! È stato bello rivederti, Lodgok. Se sento qualcosa ti aggiorno. Grazie, Sirona. Stammi bene. Bene, cosa posso... Oh, abbiamo una faccia nuova. <ride> È la prima volta che vengo. Benvenuto. Oggi offre la casa. Ho sentito dell'attacco. Passerò a vedere come stanno gli altri residenti e i bottegai. Sono felice che siate indenni. È merito suo. Ha ucciso un troll senza aiuto. Ma davvero? Complimenti. Grazie per questa. È un piacere. Ma io dico... Dei troll a Hogsmeade. Non è mai accaduto prima. Qualcosa non torna. I prepotenti con cui abbiamo a che fare di solito... Ecco, appunto. Era Lord Gok quello che se n'è andato? La tua clientela è peggiorata, Sirona. Sta tranquillo, Victor. Appena voi due ve ne andrete, la qualità della mia clientela migliorerà parecchio. Fossi in te non lo farei, Teofilus. Andiamo. Non farla tanto tragica. Sono qui solamente per lui. Non disturbare, si sta solo bevendo una burro birra. Una parola e vado. Forse non mi hai sentito. Ho detto di non disturbare. Pare che non vi sia bastato tutto il sangue versato oggi. Vieni, Teofilus. I tre manici di scopa non è più lo stesso. Non merita i nostri soldi. Non berrai burro birra per sempre. Pare tu abbia uno spiacevole nemico. Sta in guardia. Rookwood e Arlow sono peggio di qualsiasi troll infuriato. Troll, Ranrock e Rookwood? C'è qualcosa che non so. Prometto di raccontarti tutto, ma forse è meglio rimandare per adesso. Forse è arrivato il momento di tornare al castello. Per fortuna c'era Sirona. Già, non si lascia intimorire da furfanti come Rookwood e Arlow. Voglio capire cosa sta succedendo e spero che me lo dirai. Ma per il momento, credo sia meglio tornare al castello. La professoressa Weasley verrà presto a sapere dei troll, posto che non lo sappia già. Non voglio farla preoccupare. Thank you.